নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী নটরাজনের সৃষ্টি গোয়েন্দা অহীন ও বরুণের গল্প এক গ্লাস শরবতের প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না এছাড়াও আমার সকল ফ্যামিলি মেম্বারদের বলে রাখি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কাতে প্রচুর গল্প অলরেডি আপলোড করা আছে চ্যানেলের পেজে গিয়ে ভিডিওজের লিস্ট থেকে বা প্লে লিস্ট থেকে নিজের পছন্দ মতো চরিত্রটি চুজ করে তার গল্পগুলোর সাথে ক্যাচ আপ করে নিতে ভুলবেন না আমাদের সকল সাবস্ক্রাইবারদের মনে করিয়ে দিই আমাদের এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার ডিসকর্ড পেজের কথা এই ভিডিওর তলায় কিন্তু আমাদের ডিসকর্ডের লিঙ্কটা দেয়া আছে ক্লিক করে চলে আসুন আমাদের ডিসকর্ড পেজে ওখানে যখন ইচ্ছে গল্প করুন আড্ডা মারুন এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার বাকি সকল সাবস্ক্রাইবারদের সাথে এটার কোনো চার্জ বা শুল্ক লাগে না ইটস কমপ্লিটলি ফ্রি সো চলে আসুন আমাদের ডিসকর্ড পেজে ইউটিউবে গল্প শুনুন আর ডিসকর্ড পেজে এসে গল্প করুন শুরু করছি আজকের গল্প এক গ্লাস শরবতের প্রথম পর্ব মাত্র কুড়ি বছর এই কুড়ি বছর বয়সেই কলেজে কেমিস্ট্রির প্রফেসরের চাকরি পেয়েছিল অভিমন্যু রায় বলতে গেলে কলকাতার কাছেই এই শহরটি হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র আধ ঘন্টা কিংবা পঁয়ত্রিশ মিনিটের পথ এই শহরের মানুষ অভিমন্যু স্কুল জীবন এখানেই কেটেছে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে এখানকার কলেজেই ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছিল সে তারপর প্রথম বিভাগে আইএসসি ও কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করে কলকাতায় এসে এমএসসি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল সবাই জানত অভিমন্যু ফার্স্ট ক্লাস পাবেই তার নিজেরও এমনই ধারণা ছিল কিন্তু রেজাল্ট যখন বেরোলো তখন দেখা গেল সবাইকে নিরাশ করে অভিমন্যু সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট ভীষণ দমে গিয়েছিল অভিমন্যু রেসের ঘোড়া জোর কদমে চলতে চলতে সীমানার কাছাকাছি এসে হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়লে চতুর জকির যেমন মনের অবস্থা হয় অভিমন্যুর মনের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই বন্ধু বান্ধবের সমবেদনা কাটা ঘায় নুনের ছিটের মতো লেগেছিল তার তিন দিন তিন রাত সে বাড়ি থেকে বের হয়নি দিন রাত শুয়ে বসে নিজের মধ্যে কাটিয়েছে সে চতুর্থ দিনে সোজা কলেজে গিয়ে নিজের পুরনো প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেছিল অভিমন্যু আর দিন সাতেক বাদেই কলেজের সর্বকনিষ্ঠ প্রফেসর অভিমন্যু রায় কেমিস্ট্রির অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছিল ওই কলেজেই কুড়ি বছর বয়সের তরুণ প্রফেসর অভিমন্যু রায় কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্র সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল অনায়াসে মাত্র ছ মাসের মধ্যেই এই তরুণ প্রফেসরটি প্রমাণ করেছিল যে অধ্যাপক হতে গেলে পাণ্ডিত্য ছাড়া আর যে একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন অর্থাৎ ছাত্র সমাজকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে টেনে আনার দক্ষতা সেই কৌশলটি তার বিলক্ষণ জানা আছে ছাত্রাবস্থা থেকেই অভিমন্যুকে স্নেহ করতেন প্রৌঢ় প্রিন্সিপাল সদানন্দ মিত্র কিন্তু প্রফেসর হিসেবে তার কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে তার এই পুরনো ছাত্রটির জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করতে লাগলেন তিনি মাঝে মাঝে তিনি অভিমন্যুকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতেন সেখানে সময়ের ওপর কড়া দৃষ্টি না রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকতেন তারা এখানেই অভিমন্যুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সদানন্দ মিত্রর কন্যা চিত্রা মিত্রর সঙ্গে তন্নি চিত্রা সুন্দরী বছর ষোলো সতেরো বয়স সবে স্কুল ছেড়ে ওই কলেজেই ঢুকেছে আর্টসের ছাত্রী চিত্রার সঙ্গে আলাপের পূর্বে অভিমন্যু জানতই না যে প্রিন্সিপাল সদানন্দ মিত্রর একটি মেয়ে আছে এবং সে ওই কলেজেরই ছাত্রী সেদিনটা ছিল ছুটির দিন রাস্তায় আসতে আসতে অভিমন্যু লক্ষ্য করেছিল যে সদানন্দ মিত্রর বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে নিশ্চিন্ত মনে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে অভ্যেস মতো উচ্চারণ করল নমস্কার স্যার কিন্তু একই সদানন্দ মিত্র কোথায় তার বদলে তার সেই নিজস্ব গদি আটা চেয়ারে বসে আছে একটি সুশ্রী মেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল অভিমন্যু কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল সে কোনো মতে একটা ঢোক গিলে উচ্চারণ করল ও স্যার বুঝি বাড়ি নেই কথাটি বলেই জবাবের আশায় না দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালে ততক্ষণে চিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে 
দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অভিমন্যু শুনতে পায় চিত্রা স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর আপনি যাবেন না স্যার বাবা আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন ঘুরে দাঁড়ায় অভিমন্যু তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চিত্রার পাশে আর একটা চেয়ারে বসে পড়ে সেই দিনই আলাপ হয়েছিল চিত্রার সঙ্গে তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে এই সময়ের মধ্যে চিত্রা ও অভিমন্যু একজনে আর একজনের অনেক কাছে এসে গেছে আগে যে অভিমন্যু একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া সদানন্দবাবুর বাড়িতে আসতই না সেই অভিমন্যুই এখন ছুটি ছাড়াও কলেজের পর বিকেলের দিকে তার বাড়িতে আসে উপলক্ষ অবশ্য সদানন্দ সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কিন্তু সেই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই তার চঞ্চল চোখ জোড়া কাকে যেন খুঁজে বেড়ায় আলোচনার মধ্যে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ে সে সদানন্দ মিত্র অনুযোগ করেন আহ তুমি আজকাল বড্ড অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছো অভিমন্য লজ্জিত মুখে প্রৌঢ় সদানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে অভিমন্য প্রৌঢ় হলেও এককালে সদানন্দ নিজেও তো যুবক ছিলেন তাই ব্যাপারটা আঁচ করতে খুব বেশি অসুবিধে হয় না তার একদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর স্ত্রীকে কাছে ডেকে তিনি বললেন বলে ভাবছি আর দেরি না করে চিত্রার বিয়েটা দিয়ে দেব বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেন তার স্ত্রী কেন সবে তো ষোলো পেরিয়ে সতেরো তো পা দিয়েছে চিত্রা এর মধ্যে কলেজের পড়া ছাড়িয়ে মেয়েটাকে পার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে তাই তো আরে বিয়ে হলেই যে চিত্রার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে সে কথা কে বললে তোমায় তাছাড়া সব সময় ভালো পাত্র হাতের কাছে পাওয়া যায় না বুঝেছ স্বামীর মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জবাব দেন তার স্ত্রী ও তুমি কি পাত্র ঠিক করে ফেলেছ নাকি কোনো জবাব না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন সদানন্দ চিত্রার মা আবার বলেন তুমি কি তোমার সেই ছাত্র কি অর্জুন নাকি যেন একটা শেখেলে নাম ওই ছেলেটার সঙ্গে চিত্রার বিয়ে ঠিক করেছো নাকি ঠিক ধরেছ তবে ওর নাম অর্জুন নয় অভিমন্যু গর্বিত কণ্ঠে জবাব দেন তার স্ত্রী হুম ঠিকই ধরতে পারি আমরা তোমাদের মতো পুরুষের চোখেই বরঞ্চ অনেক সময় ধরা পড়ে না কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক আমাদের চোখে এসব ব্যাপার এড়ায় না চিত্রার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি দেখে আমি কিছুদিন ধরেই এমনটাই অনুমান করছিলাম কিন্তু কয় তুমি তো আমাকে কোনো দিনে সম্পর্কে কিছু বলনি বলার দরকার হয়নি কারণ ওই বাপ মা মরা ছেলেটার সঙ্গে আমার ওই একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছে নেই আমার মানে একটু আগে তুমি নিজেই তো বললে যে চিত্রা নিজেও নাকি সদানন্দর কথা শেষ হবার আগেই তার স্ত্রী ঝংকার দিয়ে ওঠেন ওই এক রত্তি মেয়ে ওর আবার মতামত কিসের আমরা ভালো বুঝে যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করবো তার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে আশা ভঙ্গে সুর বেজে ওঠে সদানন্দর কণ্ঠে না কিন্তু তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না অভিমন্য কিন্তু একটি জুয়েল সে রেখে দাও তোমার জুয়েল সেদিন ওর মা বাবার সম্বন্ধে যা শুনলাম তাতে তো কথাটা শেষ না করি থেমে যান তিনি কৌতূহলী সদানন্দ জিজ্ঞেস করেন অভিমন্যুর বাবা মা সম্বন্ধে আবার কি শুনলে তুমি না মানে আমি তো যতদূর জানি ওর খুব ছোটবেলায় মা মারা যায় তারপর থেকে ওর বাবা নাকি নিরুদ্দেশ অভিমন্যু তো মানুষ হয়েছে ওর কাকার কাছে হুম সেদিন বিপ্রদাসের মুখে সব না শুনলে হয়তো আমিও তাই বিশ্বাস করতাম চমৎকার ছেলে কিন্তু বিপ্রদাস দেখতে শুনতেও যেমনি ভালো তেমনি পয়সা করিও আছে ওদের ওই হতভাগিটির কি যে হয়েছে বিপ্রদাসকে দেখলেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় সেদিন বিপ্রদাস নিজেই নাকি গরজ করে তার মাকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমি তো আহ বিপ্রদাস কাহিনী না হয় পরে শুনবো আগে তুমি অভিমন্যুর বাবা মা সম্বন্ধে কি শুনতে পেয়েছ তাই বলো ঠিক এই সময় কি একটা কাজে চিত্রা ঘরে ঢুকতেই স্বামী স্ত্রী চুপ করে যান ছোটবেলায় অভিমন্যু নিজেও তাই জানত তার বয়স যখন মাত্র আট কি নয় অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এগারো বারো বছর আগে তার মায়ের মৃত্যু হয় সেই থেকে তার বাবা শুভঙ্কর রায় নিরুদ্দেশ তার কাকা অর্থাৎ দীপঙ্কর রায় নাকি অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই থেকে অভিমন্যু তার কাকা দীপঙ্করের বাড়িতেই মানুষ শুভঙ্কর ও দীপঙ্কর তুই সহোদর ভাই 
লোহা লক্কর ও রঙের ব্যবসা ছিল তাদের এই শহরেই বলতে গেলে এই শহরে ওই দুটো বস্তু সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার ছিল এই দুই ভাই জয়েন্ট বিজনেস তাদের হৃদ্যতাও ছিল তাদের মধ্যে যথেষ্ট শহরের এক প্রান্তে পাশাপাশি একই ধরনের দুটো বাড়িতে আলাদা থাকত তারা চির রুগ্না স্ত্রী মৃন্ময়কে নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না শুভঙ্করের তাছাড়া আর একটা দুশ্চিন্তা ছিল একমাত্র ছেলে অভিমন্যুকে নিয়ে ছোট্ট ছেলে দেখাশোনা করবার তেমন কেউ নেই ঝিচা করের ওপর ছেলের ভার ছেড়ে দিতে চিরদিনই নারাজ ছিল শুভঙ্কর তাই অত বড় ব্যবসার পিছনে লেগে থেকেও যতটা সম্ভব নিজের হাতে ছেলের যত্ন নিত সে স্ত্রী মৃন্ময়ীর পরিচর্যাও সে নিজেই করত মৃন্ময়ী অনেকদিন ঝি চাকরের কথা বলেছে শুভঙ্করকে কিন্তু শুভঙ্কর সে কথা কোনোদিন কানে তোলেননি কোনো বাইরের লোককে বাড়িতে স্থান দিতে চিরদিনই কেমন যেন একটা আপত্তি ছিল তার চারু অবশ্য মাঝে মাঝে এই রুগ্না মা ও তার ছেলের যত্ন নিত চারু অর্থাৎ চারুলতা দীপঙ্কর স্ত্রী দীপঙ্কর ও চারুলতার কোনো সন্তান ছিল না তাই তাদের কাছে পুত্র স্নেহে আদর যত্ন পেত অভিমন্য একমাত্র স্কুলের সময়টুকু ছাড়া দিনের অধিকাংশ সময় সে থাকতো পাশের বাড়িতেই এমনই একদিনে অকস্মাৎ একটা বিষাদের ছায়া পড়ল এই দুটি ছোট পরিবারের ওপর হ্যাঁ অকস্মাতই বলতে হবে কারণ ডক্টর গুপ্ত সুচিকিৎসায় অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছিল মৃন্ময়ী যে মৃন্ময়ী এতদিন বিছানার উপর উঠে বসতে পর্যন্ত পারত না সে তখন একটু একটু হাঁটতে পারে তাই তার মৃত্যুকে আকস্মিক মৃত্যুই বলতে হবে বিপদ যখন আসে একা তো আসে না কাজেই মৃন্ময়ী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা সাংঘাতিক বিপদ এসে উপস্থিত হলো এই সংসারে ভাই দীপঙ্কর অনেক চেষ্টা করেছিল অজস্র অর্থ ব্যয় করেছিল কিন্তু কিছুতেই শুভঙ্করকে আটকানো গেল না শেষ পর্যন্ত আট বছরের ভাইপো অভিমন্যুকে নিয়ে এলো সে নিজের বাড়িতে সন্তানহীনা চারুলতা এতদিনে যেন সত্যি সত্যি একটি সন্তানের জননী হতে পারলে দু হাতে সে চেপে ধরে অভিমন্যুকে নিজের বুকের ওপর সদ্য মাতৃহারা অভিমন্যু কাকিমার বুকের উপর মুখ লুকিয়ে মায়ের বিয়োগ ব্যথা ভুলতে চেষ্টা করে শুভঙ্করের বাড়ির দরজায় পরে বিরাট এক তালা ওই তালাটাই যেন শুভঙ্করের ছোট্ট সংসারটা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবার সাক্ষ্য বহন করে ঝুলতে থাকে সামান্য দু চারটে দরকারি জিনিসপত্র ছাড়া দীপঙ্কর তার দাদার বাড়ির কোনো জিনিসপত্রই এ বাড়িতে নিয়ে আসেনি যেখানে যে জিনিসটি ঠিক সেখানেই তেমনি অবস্থাতেই আছে কেবল সেই জিনিসগুলোর মালিক এরাই নেই দীপঙ্কর তার দাদার বাড়িটাকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখে হয়তো তার বিশ্বাস শুভঙ্কর একদিন ফিরে আসবে সেদিন সে তার হাতে সমস্ত জিনিসপত্র সমেত তার বাড়িটার ভার প্রত্যর্পণ করবে হয়তো সে আশা করে শুভঙ্কর ফিরে না এলেও তার ছেলে অভিমন্যু বড় হলে তার হাতেই সে তুলে দেবে ওই বাড়িটার দরজায় ঝুলতে থাকা বড় তালাটার চাবি মাঝে মাঝে দীপঙ্কর বাইরে থেকে সেই তালাটাকে টেনে টেনে দেখে বাড়িটা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বন্ধ দরজা জানলাগুলো পরীক্ষা করে তারপর নিশ্চিন্ত মনে আবার নিজের বাড়ি চলে আসে এমনি অবস্থা চলে আসছে আজ দীর্ঘ দিন ধরে এক আধ বছর তো নয় দীর্ঘ এগারো বারো বছর কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনো দিন দীপঙ্কর কিংবা তার স্ত্রী চারুলতা শুভঙ্করের বাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেনি কিংবা কোনোদিন অভিমন্যুকে ওই বাড়ির ভেতর ঢুকতেও দেয়নি অভিমন্যু তখন ছোট ছিল তাই তার কাকার এই বিচিত্র মনোভাবের কারণ বুঝতে পারত না তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করত ওই বাড়িটার মধ্যে ঢুকতে কিন্তু দীপঙ্করের কড়া শাসনে সে কোনোদিনই সেখানে ঢুকতে পারেনি একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অভিমন্যু তার কাকা সেই বিচিত্র মনোভাবের একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিল বোধ হয় তার কাকার ধারণা ছিল যে তার মায়ের প্রেতাত্মা ওই অন্ধকার বাড়িটার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় তাই হয়তো সে তাকে যেতে দিতে চায় না সেখানে প্রেতাত্মাই বটে মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার আত্মার মুক্তি হয় না সে প্রেতাত্মা হয়ে সেখানেই ঘুরে বেড়ায় তার মায়ের মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল না এ কথা সে জানতে পেরেছে বড় হয়ে তাদের দু চারজন প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিন্তু তার মায়ের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়েও যে সাংঘাতিক খবরটি সেদিন সে জোগাড় করেছিল তা শুনে সে খানিক্ষণ বোবা দৃষ্টিতে সেই প্রতিবেশীটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল তারপর একসময় সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছিল না 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 মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা কান্না চাপতে চাপতে সে ছুটে এসেছিল বাড়িতে সোজা দীপঙ্করের ঘরে গিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল সে কাকা 
আমার মাকে নাকি আমার বাবা বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল সেই অপরাধে নাকি আমার বাবা যাবজ্জীবন জেল হয়েছে কিছুক্ষণ কোনো জবাবই দিতে পারেনি দীপঙ্কর অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সেদিন বলেছিল অভিমন্যু বলো না কাকা চুপ করে রইলে কেন বলো বলো অন্যদিকে তাকিয়ে সেদিন জবাব দিয়েছিল দীপঙ্কর হ্যাঁ অভি যা শুনেছ সব সত্যি ছেলে বয়সে তোমার মনে যাতে কোনো আঘাত না লাগে সেই জন্যেই এতদিন কথাটা তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম আর একটি কথাও উচ্চারণ না করে অভিমন্য নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল সেদিন তার সেই হারিয়ে যাওয়া অভাগিনী মাকে বার বার মনে পড়ছিল তার মাকে হারানোর ব্যথা নতুন করে বেজেছিল তার বুকে আর সেই সঙ্গে শুভঙ্করের ওপর জন্মেছিল এক তীব্র ঘৃণা একটা প্রচণ্ড ক্রোধ দীপঙ্কর অবশ্য তারপর সব কিছুই বলেছে তাকে বলছিল কি অবস্থায় শুভঙ্কর বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল মৃন্ময়ীকে বলছিল শুভঙ্করকে বাঁচাতে তার চেষ্টার তদবিরের কথা একে একে সব কথা সেদিন শুনে গিয়েছিল অভিমন্যু কোনো প্রশ্ন করেনি সে দীপঙ্করকে কেবল শুনতে শুনতে একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তার বুকের পাঁচর ভেদ করে বিপ্রদাস চৌধুরী এই শহরেরই ছেলে পঁচিশ ছাব্বিশের মতো বয়স বেশ সুপুরুষ দেখতে পড়াশোনা যদিও তেমন ভালো ছিল না কোনোদিনই কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের নানা রকম ফিকির তার মাথায় ঘুরত সে ছোটবেলা থেকেই বোধহয় এই স্বভাবটা সে পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে তার বাবাও জীবনে বহু রকম ব্যবসা করেছে শেষ পর্যন্ত তার স্থিতি হয়েছিল ওষুধের ব্যবসায় শহরের কেন্দ্রস্থলে যে বড় ওষুধের দোকানটি রয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে তার বাবা প্রচুর পয়সার মালিক হয়েছিল সে এই ওষুধের ব্যবসা করে পিতার ট্রেডিশন বজায় রেখেছিল বিপ্রদাস তিনবারের চেষ্টায় আইএ পাস করে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল সে তারপর অর্থবান পিতার অর্থের আনুকূল্যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে গিয়ে বেশ মোটামুটো কিছু আক্কেল সেলামি দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ইচ্ছায় ইস্তফা দিতে হয়েছিল তাকে অবশেষে পিতার ইচ্ছে মতো সুর সুর করে এসে ঢুকেছিল তার ওষুধের দোকানে কিছুদিনের মধ্যে বিপ্রদাসের বাবা বুঝতে পারল যে ব্যবসার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে তার তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওষুধের ব্যবসার ফন্দিগুলো আয়ত্ত করে নিল বিপ্রদাস তার বাবার কাছ থেকে সেই থেকে অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গে সে চালিয়ে যেতে লাগলো ওষুধের দোকান শুধু চালিয়ে যাওয়া বললে ভুল বলা হবে দিনে দিনে সেই দোকানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে লাগলো সে ছেলের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন অবসর নিল তার বাবা তারপরে বছর খানিকের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে একমাত্র ছেলের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হলো তাকে কলেজের প্রিন্সিপাল সদানন্দ মিত্র এই শহরের স্থানীয় লোক নন দূর সম্পর্কের কীরকম একটা আত্মীয়তা ছিল তার বিপ্রদাসের বাবার সঙ্গে সেই সূত্রে বিপ্রদাস মাঝে মাঝে আসতো তার বাড়ি ইদানিং যেন বিপ্রদাস সদানন্দর বাড়ির যাতায়াত একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল মুখে অবশ্য বলতো প্রৌঢ় সদানন্দ ও তার স্ত্রীর খোঁজ খবর নেবার জন্য সে আসে কিন্তু এই বাড়িতে পা দিয়েই তার চঞ্চল চোখ দুটো লোভীর মতো যাকে খুঁজে বেড়ায় সে হচ্ছে চিত্রা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রার রূপ লাবণ্যের নদীতে জোয়ারের জল ফেঁপে ফুলে যতই টইটম্বুর হয়ে উঠছে বিপ্রদাসের দেহের শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত ততই চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হচ্ছে মানুষের জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানই হচ্ছে বোধহয় জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি বিপ্রদাস চৌধুরীর জীবনও এই ট্র্যাজেডির ছোঁয়ায় ভারাক্রান্ত বুক ভরা আশা নিয়ে সে প্রবেশ করে সদানন্দর বাড়িতে আর বুক ভরা নিরাশা নিয়ে দিনের পর দিন তাকে ফিরে যেতে হয় চিত্রা ফিরেও তাকায় না তার দিকে অবশ্য ফিরে তাকায় না বললে ভুল বলা হবে বিপ্রদাস চৌধুরীর দিকে চিত্রা মাঝে মাঝে তাকায় বই কি বোধহয় একটু বেশি রকমই তাকায় কিন্তু বিপ্রদাসের মনে হয় এর চেয়ে না তাকালেই বোধ হয় ভালো ছিল চিত্রা সে কৌতুক দৃষ্টি আর উপহাস তরল কণ্ঠস্বর কি ছুতেই সহ্য করতে পারে না বিপ্রদাস সদানন্দর বাড়িতে চিত্রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই চিত্রা ঠাট্টা সুরে বলে ওঠে এই যে ড্রাগ মারছেন বাবু কেমন আছেন কখনো বা বলে আচ্ছা ড্রাগ বাবু ভেজাল ওষুধে রাতারাতি দাও মারা যায় তাই না 
নিজেকে একটু সামলে নেয় বিপ্রদাস তারপর হয়তো বলে আচ্ছা চিত্রা বলো তো তুমি আমাকে দেখলেই ঠাট্টা করো কেন চিত্রার মাও বিপ্রদাসের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন মেয়েকে মৃদু ধমক দিয়ে বলেন সত্যি তোর সঙ্গে কি ওর ঠাট্টার সম্পর্ক নাকি চিত্রা সঙ্গে সঙ্গে জীবটাকে কামড়ে ধরে চোখ বুঝে দোকানে আঙুল দিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে চিত্রা বলে ওঠে ছি 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 গুরুজনের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি বলেই খিল খিল করে হাসতে হাসতে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায় চিত্রা কিন্তু অসীম ধৈর্য বিপ্রদাসের চিত্রার এই ব্যবহারে মনে মনে আঘাত পেয়ে সে কিন্তু তবুও হাল ছাড়ে না সময় পেলেই একবারে বাড়িতে আসে আশা নিরাশার দোলা নিয়ে চিত্রার সান্নিধ্য লাভে তৎপর হয় তারপরই আসে চিত্রার কাছ থেকে সেই শ্লেষের আঘাত মনে মনে আহত হয় সে সেই আঘাতে তবুও বিষাদকৃষ্ট মুখের উপর একটা কৃত্রিম খুশির আভা ফুটিয়ে তুলে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে চিত্রার একটা মিষ্টি কথা শোনবার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় বিপ্রদাস খুশি মনে ঢুকল সদানন্দর বাড়িতে দোতলায় উঠে বারান্দা পার হয়ে সবেই সে সদানন্দর ঘরে ঢুকতে যাবে ঠিক এমনি সময় পেছনে সে শুনতে পায় চিত্রার কণ্ঠস্বর শুনুন নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না বিপ্রদাস চিত্রা ডাকছে নিজে যেচে ডাকছে ঘুরে দাঁড়ায় বিপ্রদাস দেয়ালের উপর একটা হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে চিত্রা মুখ তার গম্ভীর কৌতুকের লেশমাত্র নেই সেই মুখে এক পা দু পা করে এগিয়ে যায় বিপ্রদাস তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে চিত্রা আবার বলে একবার আমার ঘরে আসুন তো এবার মনে মনে সত্যি আতঙ্কিত না হয়ে পারে না বিপ্রদাস বুঝতে চেষ্টা করে চিত্রার মুখে কি ঝড়ের পূর্ব সংকেত অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই চিত্রার পিছু পিছু তার ঘরে এসে ঢুকতে হয় তাকে বিপ্রদাসকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তার মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে পড়ে চিত্রা তারপর একটু কঠিন সুরেই প্রশ্ন করে সেদিন রাতে আমার বাবা মাকে আপনি কি বলেছেন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারে না বিপ্রদাস চিত্রা আবার বলে প্রফেসর অভিমন্যু রায় সম্বন্ধে আমার বাবা মাকে কি বলেছেন আপনি এবার একটা বিচিত্র হাসি জেগে ওঠে বিপ্রদাসের অষ্টপ্রান্তে সত্যি কথাটা জানিয়েছি তাদের কি সেই সত্যি কথা আরও একটু তিক্ত শোনায় চিত্রার কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত চিন্তা করে বিপ্রদাস তারপর বলে দেখো চিত্রা তোমরা মাত্র বছর পাঁচেক হলো এখানে এসেছ আমরা এই শহরেরই ছেলে জন্ম থেকে এখানে আছি ওই প্রফেসর অভিমন্যু রায়ের বাবা শুভঙ্কর রায় যে এগারো বছর আগে তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে যাবজ্জীবন জেল খাটছে সেই খবরটা তোমরা না জানলেও এখানকার স্থানীয় লোকেরা সকলে জানে বুঝেছ ক্রোধের বদলে একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে চিত্রার সুন্দর মুখের ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে কিন্তু আমরা তো শুনেছিলাম অভিমন্যু রায়ের বাবা নাকি তার মায়ের মৃত্যুর পর নিরুদ্দেশ হুম সেই কথাই ওরা প্রচার করে বেড়ায় নিজেদের লজ্জা ডাকবার জন্যে চিত্রা আর কোনো জবাব না দিয়ে চুপটি করে থাকে আর বিপ্রদাস একাগ্র দৃষ্টিতে চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে থাকে বিপ্রদাসের ঠোঁটের কোণে এবার যে হাসিটি একবার মাত্র জেগে উঠেই মিলিয়ে যায় তাকে বলা চলে বিজয়ীর হাসি এক সময় চিত্রার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিপ্রদাস সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ কিন্তু অন্ধকার তখনও তেমন গাঢ় হয়নি কল কল শব্দে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা ভাটার টানে গা ভাসিয়ে দিয়ে দু একখানা নৌকো তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে ওপারে কারখানার আলোকমালা গঙ্গার জলে প্রতিফলিত হয়ে এই আলো আধারিতে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র সৌন্দর্য মেঘমুক্ত আকাশে লক্ষ্য তারকার ভিড় এপারে জলের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে দুটো মূর্তি একটি পুরুষ অপরটি নারী গঙ্গার এই উঁচু পাটটা অপরিচিত নয় তাদের কাছে মাঝে মধ্যে সন্ধ্যায় এখানে বসে গল্প গুজব করেছে তারা অনেকদিন আধো আলো আধো অন্ধকারে গঙ্গার এই গম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগ করেছে তারা প্রাণ ভরে 
কিন্তু আজ তাদের মুখে কথা নেই এখানে বসে যাদের মুখে একদিন কথার ফুল জুড়ি ফুটত আজ তারা নির্বাক আপন আপন চিন্তায় বিভোর অতি সন্তর্পণে একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিত্রা এই কথা তুমি আমাকে এতদিন বলনি কেন তেমনই মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু লজ্জায় কিন্তু তাই বলে তুমি এত বড় একটা মিথ্যে কথা দিয়ে ধোকা দিতে চাইবে আমাকে বিশ্বাস করো চিত্রা ধোকা দিতে চাইনি তোমাকে তবে ছেলে হয়ে বাপের কলঙ্কের কথা নিজ মুখে স্বীকার করতে না পারাকে যদি অপরাধ বলো তো আমি সত্যি তোমার কাছে অপরাধী তুমি যে শুধু সেই কথাটাই আমার কাছে গোপন করেছ তা নয় তোমার বাবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কথা দিয়ে তুমি সেই সত্যকে ঢাকতে চেয়েছ আমার কাছে একটু সময় চুপ করে থাকে অভিমন্যু তারপর জবাব দেয় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না চিত্রা তবে সত্যি বলছি আমার ছেলেবেলায় আমিও জানতাম যে মার মৃত্যুর পর আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন একটু বড় হয়ে জানতে পারি যে আসল ব্যাপারটা তা নয় মাকে হত্যার অপরাধে তিনি যাবজ্জীবন জেল খাটছেন কেন তোমার বাবা কাজ করলেন এই কেন জবাব আমি জানি না চিত্রা কাকাকে জিজ্ঞেস করেও সঠিক কোনো উত্তর কোনোদিন পাইনি আমি তবে 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 আমার বিশ্বাস বাবা এ কাজ করেননি পাড়ার লোকের মুখে আমার বাবার চরিত্র সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে তার মতো ব্যক্তি এই ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন না 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 চিত্রা তুমি বিশ্বাস করো তিনি কখনো এই কাজ করেননি তুমি কি তবে বলতে চাও তোমার নির্দোষ বাবা শুধু শুধু দণ্ড ভোগ করছেন সরাসরি চিত্রার কথা জবাব না দিয়ে অনেকটা আত্মগতভাবেই বলে চলে অভিমন্যু নিশ্চয়ই কোথাও একটা সাংঘাতিক ভুল হয়েছে আর সেই ভুলের জন্যেই আমার বাবাকে জেল খাটতে হচ্ছে আজ দীর্ঘ এগারো বছর ধরে খানিক্ষণ দুজনেই আবার চুপ করে থাকে এক সময় চিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলে তোমার নিচের ধারণা যাই হোক না কেন পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে আজ তোমার বাবা হত্যার অপরাধে অপরাধী বলেই পরিগণিত তোমার এই পিতৃকলঙ্ককে কাজে লাগিয়ে তোমার আমার মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে ওই বিপ্রদাস চৌধুরী কিন্তু তাই বলে তোমার বাবা মাও কি এই কথা বিশ্বাস করছেন সেটাই তো স্বাভাবিক পুত্র হয়ে তুমি হয়তো তোমার বাবাকে নির্দোষ বলে ভাবতে পারো কিন্তু নিজের স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে বিচারে যে ব্যক্তির যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেছে তাকে নিরপরাধ বলে ধরে নিতে অন্য কেউ রাজি না হয় তো তাদেরকে খুব বেশি দোষ দিতে পারো তুমি জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অভিমন্য চিত্রা বলতে থাকে মায়ের বরাবরই ইচ্ছা যে বিপ্রদাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তার মতো চমৎকার ছেলে তিনি নাকি আর কখনো দেখেনি কেবল বাবার জন্যই আমার জীবনে সেই অঘটন এখনো ঘটতে পারেনি কিন্তু তোমার বাবার সম্বন্ধে এই কথা শোনার পর তিনি জেদ ধরেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিপ্রদাসের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে একটু থামে চিত্রা তারপর অভিমন্যুর একখানা হাত জড়িয়ে ধরে আবার বলতে থাকে কিন্তু তুমি তো জানো তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচব না 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 তুমি ছাড়া অন্য কোনো লোকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা আমি চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না চিত্রার আরেকটু কাছে সরে বসে অভিমন্যু নিজের একখানা হাত আলতোভাবে তার পিঠের ওপর রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে না না তুমি যদি একটু শক্ত থাকো তো তোমার মায়ের সাধ্য হবে না তোমার অমতে তিনি বিপ্রদাস চৌধুরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন তাছাড়া তোমার বাবা তো আমাকে খুব ভালোবাসেন হ্যাঁ তা ঠিক বাবা তোমাকে সত্যি ভালোবাসেন তবে তোমার বাবার সম্বন্ধে ওই কথাটা শোনার পর কেমন যেন দুটানায় পড়েছেন তিনি এদিকে বিপ্রদাসও খুব ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে আমাদের বাড়িতে কিছুতেই তাকে ঠেকানো যাবে না এমনি সময় পেছনে পায়ের শব্দে অভিমন্য ও চিত্রা দুজনে চমকে তাকায় একটু দূরে আবছা অন্ধকারের মধ্যে যে লোকটি তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাকে চিনতে ভুল হয় না তাদের দুপা এগিয়ে গিয়ে চিত্রাই প্রথমে প্রশ্ন করে আপনি আপনি এখানে কেন বিপ্রদাসবাবু 
অভিমন্যুর মুখের দিকে একবার ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দেয় বিপ্রদাস এত রাত পর্যন্ত তুমি বাড়ি ফেরোনি দেখে তোমার মা বাবা খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন তাই আমাকে পাঠালেন তোমার খোঁজে আপনি কি করে জানলেন যে আমি এখানে আছি একটু একটু সব খবরই রাখতে হয় আমাদের বুঝেছ আর দেরি করো না চিত্রা চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি হঠাৎ সে চিত্রাকে তারা দিয়ে ওঠে প্রয়োজন হবে না একাই যেতে পারবো আমি বলেই অভিমন্যুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই রাস্তার দিকে পা বাড়ায় চিত্রা অভিমন্যু থামতেই ওপাশের ডেক চেয়ারে উপবিষ্ট অহীন সোমের গম্ভীর কণ্ঠস্ব শোনা যায় হুম কিন্তু এই অবস্থায় আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি অভিমন্যুবাবু ডিটেকটিভ অহীন সোমের বাইরের ঘরে বসে অহীন ও তার বন্ধু বরুণ কথা বলছিল প্রফেসর অভিমন্যু রায়ের সঙ্গে অভিমন্যু জবাব দেয় আপনি যদি দয়া করে এই ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখেন তবে হয়তো আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হতেও পারে অহীন জবাব দেবার আগেই বিস্মিত কণ্ঠে বরুণ বলে ওঠে মানে দীর্ঘ এগারো বছর পর ওই ব্যাপারে আবার তদন্ত করতে হবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাবা এমন জঘন্য কাজ করেননি কিন্তু আদালতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয়েছিল যে আপনার বাবাই খুন করেছিলেন আপনার মাকে তাই তো তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল আদালতে কি প্রমাণ হয়েছিল আমি জানি না আমি তখন ছোট তবে বড় হয়ে এখন বুঝতে পারি নিশ্চয়ই আমার বাবা আদালতে খুনি বলেই প্রমাণিত হয়েছিলেন ঠিক এমন সময় অহীন আবার প্রশ্ন করে কিন্তু আপনার বাবা যে আপনার মাকে খুন করেননি তা আপনি বুঝলেন কি করে এক মুহূর্ত থেমে জবাব দেয় অভিমন্যু বাবার চরিত্র সম্বন্ধে বাড়ির ও পাড়ার লোকের কথাবার্তা শুনেই আমার ধারণা হয়েছিল যে তার মতো শান্ত গম্ভীর চরিত্রের ব্যক্তি এমন কাজ করতে পারেন না তাহলে ব্যাপারটা আপনার অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয় তাই তো হ্যাঁ প্রথমে অনুমানই ছিল কিন্তু পরে বাবা নিজের মুখেই শুনেছি তিনি আমার মাকে খুন করেননি মানে আপনি কি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন নাকি হ্যাঁ গত পরশু দমদম সেন্ট্রাল জেলে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি তিনি জেলে যাওয়ার পর দীর্ঘ এগারো বছরের মধ্যে আমি প্রথম তার সঙ্গে সেদিন দেখা করেছিলাম কেন আপনার কাকা দীপঙ্কর বাবু কিংবা আপনাদের অন্য কোনো আত্মীয় এতদিনের মধ্যে তার সঙ্গে একবারও দেখা করেননি বোধ হয় বাবার ওপর ঘৃণায় তারা দেখা করেননি তার সঙ্গে তারা হয়তো তাকে হত্যাকারী বলেই ধরে নিয়েছিল আচ্ছা বলুন তো অভিমন্যুবাবু আপনার বাবা শুভঙ্কর রায় ও আপনার কাকা দীপঙ্কর রায় এরা দুজনেই আপনাদের ব্যবসার পার্টনার ছিলেন তাই তো হ্যাঁ শুনেছি আমার বাবাই প্রথমে ওই ব্যবসার পত্তন করেন পরে কাকাকে পার্টনার হিসেবে নিয়েছিলেন আপনার বাবার অবর্তমানে তো আপনি তার অংশের মালিক হ্যাঁ কিছু মনে করবেন না অভিমন্যুবাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বড় হয়ে আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে দীপঙ্কর বাবু আপনাকে ফাঁকি দিয়ে ওই সমস্ত ব্যবসাটাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছেন না না সেরকম কোনো কিছু মনে হয়নি আমার ছোটোবেলা থেকেই আমাকে মানুষ করেছেন আমার কাকা তাছাড়া কাকা নিঃসন্তান কাজেই তার অবর্তমানে ওই সমস্ত ব্যবসারই মালিক হব আমি অহীন আর প্রশ্ন করে না একটা নিঃশব্দতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে এক সময় এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বরুণ অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে আরে তুমি কি এই ব্যাপারটা হাতে নেবে বলে ঠিক করেছো নাকি কিছু স্থির করতে পারছি না বরুণ এগারো বছর আগে আদালতে যে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সেই সম্পর্কে আজ নতুন করে তদন্ত করতে গেলে লোকে হয়তো আমাকে উপহাসি করবে তাছাড়া এত বছর পরে ওই ব্যাপারের কোনো সূত্র কি আর অবশিষ্ট আছে অনুনয়ের কণ্ঠে অভিমন্যু বলে আপনি দয়া করে রাজি হন আমার ধারণা আপনার মতো ব্যক্তি চেষ্টা করলে কোনো না কোনো একটা সূত্র আবিষ্কার হবেই হবে ভুলে যাবেন না অভিমন্যুবাবু আমিও মানুষ কোনো মেরেকল ঘটানোর ক্ষমতা কিন্তু আমার নেই তবে চেষ্টা করতে পারি এই পর্যন্ত এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অহীন আবার বলে দেখুন আপনাকে আমি এখনই কোনো কথা দিতে পারছি না অভিমন্যুবাবু আমি আগামীকাল দমদম জেলে একবার আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করব তার সঙ্গে কথাবার্তার ওপরই নির্ভর করবে আমি আপনাদের এই ব্যাপারটা হাতে নেব কিনা ঠিক আছে বেশ 
তাই হবে বলেই উঠে দাঁড়ায় প্রফেসর অভিমন্যু রায় দমদম সেন্ট্রাল জেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামে ডিটেকটিভ অহিংসম সঙ্গে তার সবসময় সঙ্গী ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বরুণ রায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে দুজনে এসে দাঁড়ায় জেল গেটের সামনে একটি জেল ওয়ার্ডেন কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আগন্তুক দ্বয়ের দিকে তাকাতেই অহিন বলে জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই ওয়ার্ডেনটি এক টুকরো সাদা কাগজ অহিনের দিকে এগিয়ে দিতেই অহিন খসখস করে তার উপর নিজের নাম ও পরিচয় লিখে দেয় একটু বাদেই গেটের প্রকাণ্ড লোহার দরজার মধ্যে আরেকটি ছোট দরজা খুলে যায় মাথা নিচু করে ভেতরে প্রবেশ করে অহিন ও বরুণ জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের ঘরে প্রবেশ করে দুটো চেয়ার অধিকার করে বসতেই জেল সুপার তাদের দিকে সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় মুখে কোনো জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একখানা খাম বের করে জেল সুপারের হাতে দেয় অহিন চিঠিখানা এক নজরে পড়ে নিয়েই একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে জেল সুপার ব্যস্ততা তার এমনি নয় স্বয়ং ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রেজনের চিঠি স্মিত হাসি হেসে অহিনের দিকে তাকিয়ে জেল সুপার বলে এর অপেক্ষা করুন মিস্টার সোম শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউয়ের এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি বলেই কলিং বেরে হাত দেয় জেল সুপার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে প্রবেশ করে একটি ওয়ার্ডন জেল সুপার তাকে যথাযথ নির্দেশ দিতেই ওয়ার্ডনটি বেরিয়ে যায় জেল সুপার অহিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে কিছু মনে করবেন না মিস্টার সোম একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি কথা শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ এগারো বছরের মধ্যে বিশেষ কেউ দেখা করতে আসেনি হঠাৎ তার সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে কেন আমি এসেছি তার সঙ্গে দেখা করতে এটাই তো আপনার জিজ্ঞাসু বিষয় ঠিক বলেছেন মিস্টার সোম এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি এতক্ষণ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দেয় অহিন এগারো বছর আগে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া মামলা সম্বন্ধে গোটা কয়েক খবর জানতে এসেছি শুভঙ্কর রায়ের কাছে অহিনের জবাবের ধরনে বুদ্ধিমান জেল সুপারের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে অহিন এই সম্বন্ধে তার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করতে নারাজ তাই সে আর কোনো প্রশ্ন না করে চুপ করেই থাকে এমন সময়ে একটি ওয়ার্ডন এসে জানায় যে কয়েদি শুভঙ্করকে ইন্টারভিউ রুমে হাজির করা হয়েছে ওয়ার্ডনটির পিছে পিছে অহিন ও বরুণ বেরিয়ে যায় ইন্টারভিউ রুমের উদ্দেশ্যে একটা টুলের ওপর বসেছিল শুভঙ্কর রায় পরনে তার কয়েদির পোশাক নিখুঁতভাবে কামানো দাঁড়ি গোপ চোখে মুখে শিক্ষার সুস্পষ্ট ছাপ প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তার বরুণকে নিয়ে অহীন ঘরে ঢুকতেই শুভঙ্কর রায় উঠে দাঁড়ায় একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে অহীন শুভঙ্করকে বলে আরে আপনি বসুন শুভঙ্কর বাবু বসুন এক সময় অহীন শুভঙ্কর রায়ের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলে আপনার ছেলের অনুরোধে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি শুভঙ্কর বাবু অতি ধীরে ধীরে টেনে জবাব দেয় শুভঙ্কর আমার ছেলের অনুরোধে হ্যাঁ আপনার ছেলে প্রফেসর অভিমন্যু রায়ের অনুরোধেই আসতে হয়েছে আমাদের অভিমন্যু নাম করতেই শুভঙ্করের চোখ দুটো আনন্দে ক্ষণিকের জন্য একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় অহিন নিজেই আবার বলে আপনার ছেলের বিশ্বাস যে আপনি নাকি আপনার স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবীকে হত্যার জন্য দায়ী নন তাই সে আমাকে অনুরোধ করেছে যাতে আমি নতুন করে এই ব্যাপারে তদন্ত করি ম্লান মুখের ওপর একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয় শুভঙ্কর এই এগারো বছর পর ওই ব্যাপার নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করে আর কি ফল হবে বলতে পারেন হুম আমার ধারণাও অনেকটা সেরকম কিন্তু কথাটা শেষ না করে থেমে যায় অহিন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভঙ্কর এবার হঠাৎ প্রশ্ন করে বরুণ আচ্ছা শুভঙ্কর বাবু শুনেছি আপনি নিজেও নাকি বরাবর বলে এসেছেন যে আপনি নির্দোষ কিন্তু সেই এগারো বছর আগে বিচারের সময় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেননি আপনি করেছিলাম ফল হয়নি সেদিন আমি নিজেই বুঝেছিলাম যে আমার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত ছিল তাতে আমি ছাড়া আর কাউকে সে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা চলে না 
তবুও আমি বলছি মৃন্ময়ীকে আমি হত্যা করিনি তাকে হত্যা করার কোনো কল্পনাও কোনো দিন করিনি আমি কেমন যেন করুণ শোনায় শুভঙ্করের শেষের কথাগুলো তবে কাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয় আপনার কাউকে না মৃন্ময়ীর মতো একটি রুগনা স্ত্রীলোককে কে যে হত্যা করতে পারে তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি জানেন তবে কি আপনার মনে হয় মৃন্ময়ী আত্মহত্যা করেছেন না 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 তাও না আত্মহত্যার কোনো সুযোগই সে পায়নি আচ্ছা কি অবস্থায় মৃন্ময়ী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল সে কথা একটু খুলে বলবেন কি শুভঙ্করবাবু খানিক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নেয় শুভঙ্কর তারপর বলতে থাকে চিররুগনা ছিল মৃন্ময়ী অভিমন্য জন্মের পর থেকেই নানা রকম অসুখে ভুগে ভুগে কষ্ট পাচ্ছিল সে ডক্টর বৈদ্যনাথ গুপ্ত বরাবরই চিকিৎসা করছিলেন তার মৃত্যুর দিন কয়েক আগে থেকেই একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিল মৃন্ময়ী অল্প স্বল্প হাঁটা চলা করতে আরম্ভ করেছিল সে সেদিন বিকেলবেলা মৃন্ময়ী আমাকে বললে যে তার খুব শরবত খেতে ইচ্ছে করছে ঠান্ডা জিনিস খাওয়ার নির্দেশ ছিল ডক্টর গুপ্তর সেই মতো অরেঞ্জ কোয়াশ দিয়ে শরবত তৈরি করে মৃন্ময়ীকে আমি দিলাম এক গ্লাস শরবত সে খেল বাকিটা পরে খাবার জন্য রেখে দিল নিজের কাছে তারপর ব্যবসা সংক্রান্ত একটু বিশেষ কাজে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে দেখি মৃন্ময়ী বমি করছে তার পেটে নাকি অসহ্য যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ে ডক্টর গুপ্তকে আনালাম তারপর দুদিন দুরাত জমে মানুষে টানাটানি চলল শেষে তৃতীয় দিন দুপুরে মারা গেল সে মৃতদেহের কি পোস্টমর্টম হয়েছিল হয়েছিল ওর পাকস্থলিতে নাকি প্রচুর পরিমাণ মার্কিউরিক ক্লোরাইড বিষ পাওয়া গিয়েছিল আচ্ছা মৃন্ময়ী দেবী যে শরবত পরে খাওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলেন তাতেও বোধ হয় ওই বিষ পাওয়া গিয়েছিল না মৃন্ময়ীর মৃত্যুর দিন সকালে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ওই শরবত ফেলে দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট ডেকচিটা দুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম আমি তবে যে গ্লাসে মৃন্ময়ী শরবত খেয়েছিল ওই গ্লাসে সে বিষ পাওয়া গেছে কেন বলুন তো আপনি ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে গ্লাসটা ধুয়ে রাখেননি না ওই গ্লাসের কথা আমার মনে ছিল না আর গ্লাসটা টেবিলের নিচে ছিল বলে আমি লক্ষ্য করিনি একটু সময় চিন্তা করে অহিন আবার প্রশ্ন করে আচ্ছা আপনি কি পুরোপুরি এক ডেকচি শরবত তৈরি করেছিলেন হুম ওই ডেকচিতে কত গ্লাস শরবত ধরে বলতে পারেন তা প্রায় গ্লাস তিনেকের মতো তাহলে মৃন্ময়ী দেবী মাত্র এক গ্লাস শরবত খেয়েছিলেন বাকি দু গ্লাস শরবত পুরো দুদিন টেবিলের ওপর পড়েছিল তাই তো হুম হিসেব মতো তাই তো হবে আচ্ছা বলতে পারেন পুলিশ কি সেই অরেঞ্জ কোয়াশের বোতলটাও পরীক্ষা করে দেখবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল হুম তখনও বোতলে অনেকটা অরেঞ্জ কোয়াশ ছিল তাতে নাকি কোনো বিষ পাওয়া যায়নি আপনি নিজেই কি ডেকচি থেকে শরবত গ্লাসে ঢেলে আপনার স্ত্রীকে খেতে দিয়েছিলেন না রান্নাঘর থেকে শরবতের ডেকচি ঘরে নিয়ে আসার সময় গ্লাস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি কিন্তু গ্লাস আনতে যাব ঠিক এমনি সময় একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাই আমি বাইরে চলে যাই ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে দেখি মৃন্ময়ী ততক্ষণে নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে একটা গেলাস নিয়ে এসে শরবত ঢেলে খাচ্ছে এই সময় বরুণ প্রশ্ন করে তবে তো এই সময় মৃন্ময়ী দেবী নিজেই গ্লাসের মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিতে পারেন না তা কখনো সম্ভব নয় 
মৃন্ময়ী ওই বিষ হাতের কাছে পাবে কি করে এমন সময় ওয়ার্ডেন এসে অহিনকে জিজ্ঞেস করে তার আরও দেরি হবে কি না জবাবে অহিন জানায় আর মিনিট দশকের মধ্যে সে তার কাজ শেষ করবে ওয়ার্ডেন চলে যেতেই অহিন শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আচ্ছা শুভঙ্কর বাবু আপনাদের বাড়িতে কি মচুরি ক্লোরাইড ছিল একটু চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করেন শুভঙ্কর তারপর জবাব দেন মৃন্ময় মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক আগে ডক্টর গুপ্ত তাকে একটা মিক্সচার খেতে দিয়েছিলেন ওই মিক্সচারে মার্কিউরি ক্লোরাইড ছিল ওই ডাক্তারের নির্দেশে মৃন্ময় দিনে দু ফোঁটা করে দুবার চার ফোঁটা হিসেবে মাত্র তিন দিন ওষুধ খেয়েছিল তাহলে ওই মিক্সচার থেকে খরচ হয়েছিল মাত্র বারো ফোঁটা ওষুধ তাই তো বাকি ওষুধটা বাড়িতে ছিল হ্যাঁ বাড়িতেই তো থাকবার কথা কিন্তু আমার মনে আছে পুলিশ খানা তল্লাশি করতে এসে ওই শিশিটা কিন্তু খুঁজে পায়নি আপনার অনুমান কে ওই শিশিটা সরিয়েছিল কে আর সরাবে বাড়িতে লোক বলতে তো ছিলাম মাত্র আমরা তিনজন মৃন্ময় তো বিছানায় শুয়ে থাকত আর ছেলে অভিমন্যু তো দিনের অধিকাংশ সময় থাকতো তার কাকার ওখানে চেয়ে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহিন ও বরুণ শুভঙ্কর উঠে দাঁড়ায় সেই সঙ্গে চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে অহিন বলে এগারো বছর আগের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি এইমাত্র যা বলে গেলেন আশা করি তার সমস্তই নির্ভুল শুভঙ্কর বাবু হ্যাঁ ঘটনাটা এগারো বছর আগে ঘটলেও আমার তো মনে হয় যেন সেটা সেই দিন মাত্র ঘটেছে এখানে জেলের মধ্যে বসে মনে মনে দিন রাত কেবল এগুলো নিয়েই তো নাড়াচাড়া করি তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েও আমার পরিষ্কার মনে আছে ইন্টারভিউ রুম থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায় তারা প্রিন্সিপাল সদানন্দ মিত্রের বৈঠকখানায় দুখানা চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিলেন সদানন্দ নিজে ও তার এককালের ছাত্র ও বর্তমানে সহকর্মী অভিমন্যু রায় প্রতিদিনের মতো আজও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চেষ্টা করেছিল অভিমন্যু কিন্তু কেমন যেন উৎসাহের অভাবে সদানন্দ মিত্র সেই আলোচনায় তেমনভাবে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না সদানন্দের এই নিরুৎসাহ ভাবটা চোখ এড়ায় না অভিমন্যুর কারণটাও তার অজানা নয় কিন্তু তবুও যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা মুখের ভাব করে সে সদানন্দকে আলোচনায় টেনে আনতে চেষ্টা করেছিল শেষে বিফল হয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করে সে একটু ভালো মানুষ গোছের ব্যক্তি এই সদানন্দ মিত্র শান্ত নির্বিরোধী ব্যক্তি কলেজের সময়টুকু ছাড়া বাড়িতে সব সময় লেখা পড়া নিয়েই থাকেন সংসারের কোনো বিষয়ে তেমন মনোযোগ নেই তার এমন ধারা স্বভাবের লোকের যা হয়ে থাকে সদানন্দবাবুরও তাই সংসারে স্ত্রী সর্বময়ী কর্তৃক স্ত্রীকে মনে মনে একটু ভয় করেই চলেন সদানন্দবাবু এমনি সময় পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হ্যাঁ মা একেবারে রাজ্যটোক খুব ভালো মিল হয়েছে খুশিতে উপচে পড়া কণ্ঠে সদানন্দ স্ত্রী বলেন আমার মন কিন্তু আগেই বলেছিল ঠাকুর মশাই বিপ্রদাস আর চিত্রার ঠিকুজিতে ভালোই মিল হবে বটেই তো বটেই তো তুমি হচ্ছ গিয়ে মা মেয়ের ভালো মন্দের কথা মায়ের মন আগেই জানতে পারে তাই না তবে দেখুন তো ঠাকুর মশাই এই সাধারণ কথাটা মেয়েটাকে আজ পর্যন্ত বোঝাতে পারলাম না এত করে বলি এত করে বোঝাই ওই হতচ্ছাড়ি কিছুতেই বুঝবে না কোথাকার একটা বৌখা কি জেল কয়দির অনাথ ছেলেকে বিয়ে করার জন্য গো ধরে বসে আছে আর মেয়েটারই বা দোষ কি বাড়ির কর্তায় যদি আশকারা দিয়ে মেটার মাথাটা বিগড়ে দেয় অন্যের দোষ কি বলুন না না মা ও সব দিকে যেওই না তুমি বিপ্রদাসের মতো এমন চমৎকার ছেলে আজকাল লাখে একটা মেলে না কাল নিজের ঠিকুজিটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে এক ঝুড়ি সিধে দিয়ে গেছে বলো তো মা এই বাজারে ওই এক ঝুড়ি সিধের দাম কম পক্ষে শখ অনেক টাকা তো হবেই এমন দেব দিজে ভক্তি আজকাল আর দেখাই যায় না তুমি আর কিন্তু করো না মা রাজ্যটক যখন হয়েছে তখন এই পাত্র হাত ছাড়া করো না কো তুমি হ্যাঁ যা বলেছেন ঠাকুর মশাই ও যে যাই বলুক 
বিপ্রদাসের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে আমি দেবই আমি মা হয়ে মেয়ের ভালো বুঝব না তো ওই এক রুতি মেয়েটা নিজের ভালো বুঝবে আর কর্তার কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি বুড়ো হয়ে ভিমরতি ধরেছে টেবিলের পাশে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে একজন প্রৌঢ় ও একটি যুবক স্থির হয়ে শুনতে থাকেন পাশের ঘরের কথোপকথন এক সময় ব্যথিত কণ্ঠে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে সদানন্দ মিত্র বলেন অভিমন্যু লজ্জায় অপমানে দুঃখে সদানন্দ মুখের দিকে তাকাতে পারে না অভিমন্যু মাথা নিচু করে একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে অভিমন্যু তুমি কিছু মনে করো না আমার অবস্থা তো তুমি বুঝতেই পারছো তবুও জবাব দেয় না অভিমন্যু খানিক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে এক সময় সদানন্দ নিজেই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেন শুনলাম নাকি তোমার বাবার জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা নতুন করে তদন্ত করবার জন্য সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা অহিন সোমকে অনুরোধ করেছ মুখে জবাব না দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয় অভিমন্যু বাপকে মিথ্যে অপবাদ থেকে বাঁচাতে তুমি ছেলের কর্তব্যই করেছ কিন্তু এর আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে অভিমন্যু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সদানন্দ মুখের দিকে তাকায় অভিমন্যু তোমার মার মৃত্যুর জন্যে তোমার বাবাই যে দায়ী দীর্ঘ এগারো বছর আগে আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে গোয়েন্দা অহিংসম সম্বন্ধে যতটুকু আমি জানি তাতে বলতে পারি তিনি সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি কোনো কারণে সত্য থেকে এক চুলো বিচ্যুত হন না তিনি কাজে সেই ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অহিংসম যদি তদন্ত করতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে তোমার বাবাই তোমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী তবে কোনো অবস্থাতেই তিনি তা গোপন করবেন না প্রকাশ্যেই প্রমাণ করবেন সেটা তখন যে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা এগারো বছর আগে প্রায় ভুলে যাওয়া ঘটনাকে খুঁচিয়ে তুলে তখন যে এই শহরে মুখ দেখাতে পারবে না তুমি অভিমন্যু হঠাৎ টেবিলের ওপর মাথা রেখে ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অভিমন্যু কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে তবে আমি কি করব কি করব বলুন এই অপবাদ এই গঞ্জনা আমি যে সহ্য করতে পারছি না ঘরে বাইরে সর্বত্রই আমার একমাত্র পরিচয় আমি খুনির ছেলে আমার বাবা আমার মাকে খুন করার অপরাধে যাবজ্জীবন জেল খাটছেন কলেজে ক্লাসরুমে যে ছাত্ররা এতদিন মনোযোগ দিয়ে আমার লেকচার শুনতো তারাই এখন আমাকে দেখলে হাসাহাসি করে টাটটা বিদ্রুপ করে এগারো বছর আগেকার ঘটনার কথা যারা এতদিন প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তারাই আবার মহা উৎসাহে তাই নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে কেন এমন হলো বলুন তো কে আবার তাদের এই আলোচনায় উৎসাহিত করলো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি আমি কি করি স্যার এমনভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি ধীরে ধীরে অভিমন্যুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন সদানন্দ মিত্র মৃদুকণ্ঠে তিনি বলেন আমি জানি আমি জানি কে এই সমস্ত কথা প্রচার করেছে কে কে করেছে বিদ্যুৎ বেগে টেবিল থেকে মাথা তুলে সদানন্দর দিকে তাকায় অভিমন্যু অধীর হয়ো না অভিমন্যু তুমি একটু ধৈর্য ধরো এই সবের মূলে রয়েছে ওই বিপ্রদাস নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে সে তোমার বিরুদ্ধে প্রচারে উঠে পড়ে লেগেছে খানিক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে এক সময় গম্ভীর কণ্ঠে সদানন্দ মিত্র বলেন বেশ সত্যই প্রকাশিত হোক অহিন সোম এসে প্রমাণ করুন তোমার বাবা সত্যি অপরাধী কিনা দিন সাথে কেটে গেছে তারপর এই সাত দিনের মধ্যে তদন্তে অনেক দূর এগিয়ে গেছে অহিংসম নেপালি চাকর বাহাদুরের ওপর কলকাতার বাড়ির ভার ছেড়ে দিয়ে বরুণকে নিয়ে এই ছোট শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে অহিন অভিমন্যু ও তার কাকা দীপঙ্কর সাদরে গ্রহণ করেছে এই অতিথি দুজনকে অহিনের আগমনের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু লোক এসে হাজির হয়েছিল এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিটিকে একবার দেখবার জন্যে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও ছিলেন তাদের মধ্যে 
পুলিশ ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় হোমরা চোমরা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সে পরিচয় করে গেছেন অহিনের সঙ্গে তার সঙ্গে কথাবার্তায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন কিন্তু প্রায় সকলেই আশাহত হয়েছে একটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে অহিনের চেহারা সকলেই ধারণা করেছিল এই ভারত বিখ্যাত গোয়েন্দাটি দেখতে শুনতে তাদের কাল্পনিক অহিন সময়ের সঙ্গে মিলে যাবে কিন্তু তার বদলে অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার অহিন সমকে দেখে অনেকেই মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল অভিমন্যু ও দীপঙ্কর তাদের যত্নের কোনো ত্রুটি করেননি দীপঙ্কর রায় তার বাড়ির দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছিল এই দুই বন্ধুর জন্য এখানে এসে প্রথমেই অহীন বৃদ্ধ ওকের জীবনকৃষ্ণ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করেছিল তিনি এগারো বছর আগে আসামি শুভঙ্করের পক্ষে আদালতে মামলা লড়েছিলেন এখানকার বারের সিনিয়র উকিল জীবনকৃষ্ণ ঘোষাল বর্তমানে প্র্যাকটিস প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন চোখেও ভালো দেখতে পান না আজকাল অহিনের নাম শুনেই নিজের বৈঠকখানায় যত্ন করে বসালেন তাকে তারপর একে একে অহিনের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন এই দীর্ঘদিনে সেই পুরনো মামলার খুঁটিনাটি অনেক কিছুই ভুলে গেছেন তিনি তবুও অহিনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যতদূর মনে আছে শুভঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে কোনো ডাইরেক্ট এভিডেন্স ছিল না শুধুমাত্র সারকামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করেই জজ সাহেব জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে শুভঙ্কর রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন শুধুমাত্র সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করে ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ যাবজ্জীবন কারাবাস হ্যাঁ জজ সাহেবের কেমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে চিররুগ্না মৃন্ময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই শুভঙ্কর তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল তাই জুরিদের চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় তিনি এই পয়েন্টের ওপর জোরও দিয়েছিলেন আপনারা আপিল করেননি আপিলের পক্ষে ভালো মামলাই ছিল শুভঙ্করের কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয়নি অনেক বুঝিয়েছিলাম তাকে কিন্তু সে বারবার কেবল একটা কথাই উচ্চারণ করছিল মৃন্ময় মৃত্যুর জন্য যখন আমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছি তখন আর ওসব ঝামেলা করে কি হবে আচ্ছা সেই মামলা সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র আছে আপনার কাছে হ্যাঁ এগারো বছর আগে যে মামলার বিচার হয়ে গেছে তার কাগজপত্র রেখে দেবার দরকার মনে করিনি কোনোদিন অহিনবাবু আচ্ছা আদালতে কি জুডিশিয়াল রেকর্ড পাওয়া যাবে সেই মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলো একবার পড়তে চাই আমি হ্যাঁ হয়তো পেতে পারেন ওই রেকর্ড কিপারের কাছে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন খোঁজ নিয়েছিল অহিন এবং পেও ছিল সেই জুডিশিয়াল রেকর্ডস অহিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিল প্রতিটি সাক্ষীর জবানবন্দি গভীর মনোযোগ দিয়ে জজ সাহেবের রায়ের নকল পড়ছিল সে জুডিশিয়াল রেকর্ড যখন পড়া শেষ হলো তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন অহিন সোমের সেই এগারো বছরের পুরনো মামলা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে তারপর অহিনের অনুরোধে বহু বছর পরে শুভঙ্কর রায়ের বাড়ির দরজা খুলতে হয়েছিল দীপঙ্করকে এগারো বছর আগে এই বাড়ির প্রতিটি ঘরে যে যে বস্তু যেমনভাবে ছিল এখনও প্রায় তেমনিভাবে পড়ে আছে কেবলমাত্র এই দীর্ঘদিনের অব্যবহারে রাশি রাশি ধুলো জমেছে তার ওপর অহিন মনে মনে ভাবে এই ধুলোর ভেতর থেকে এগারো বছর আগেকার ঘটনার কোনো নতুন সূত্র বের করবার চেষ্টা নেহাত বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয় তবু সে প্রতিটি ঘর ভালো করে পরীক্ষা করে সেরির নিচের ছোট্ট অপরিসর ঘরে পড়ে রয়েছে নানা রকম খেলনা এখানে সেখানে নানা রকম টুকিটাকি জিনিস ছড়ানো অহিন জিজ্ঞেস করে এটা বোধ হয় অভিমন্যুবাবুর ছেলেবেলার খেলার ঘর তাই না মৃদু হেসে ঘাণ নাড়ে দীপঙ্কর অভিমন্যুর সলোচ্চ মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টার ছলে অহিন বলে বাহ চমৎকার ছেলেবেলায় দেখছি অভিমন্যুবাবু সব রকম বিষয়ের উপরই ঝোঁক ছিল ওই চুপসে দুমড়ে যাওয়া বলগুলো দেখে মনে হয় সেদিন যে ছেলে ওই বলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল সে হয়তো তার ভবিষ্যৎ জীবনে একজন মস্ত বড় ফুটবল প্লেয়ার হয়েছিল আবার ওই ক্রিকেটের ব্যাট বল স্টাম্প এইসব দেখে মনে হয় সে হয়তো হয়েছিল মস্ত বড় একজন ক্রিকেটার ওই ছবির বইগুলোতে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়ার ইঙ্গিত ওই কাঁচের টেস্ট টিউব ভাঙা বিকারগুলোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার একজন উঁচু দরের কেমেস্ট হওয়ার প্রেরণা আর কথাটা শেষ না করি মেঝেতে ছড়ানো একখানা কাগজ তুলে নিয়ে তার উপর কাঁচা হাতে রং পেন্সিল দিয়ে আঁকা কিম্ভূত কিমাকার একটা মনুষ্যমূর্তি দেখতে দেখতে অহিন আবার বলে ওঠে আর এই ছবির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে রাফায়েলের মডোনা কিংবা ডভিনচির মোনালিসার আকাঙ্ক্ষা 
তাই না অভিমন্যুবাবু অভিমন্যু জবাব দেয় না দীপঙ্কর বলে যা বলেছেন একমাত্র ছেলের কোনো আবদারি অপূর্ণ রাখতেন না দাদা হালকা আবহাওয়া থেকে আবার গম্ভীর আবহাওয়ায় ফিরে আসে অহীন দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে আচ্ছা দীপঙ্কর বাবু আপনি বলেছিলেন যে সেদিন আপনার দাদা অর্থাৎ শুভঙ্কর রায় যখন আপনার বৌদি অর্থাৎ মৃন্ময়ের জন্য অরেঞ্জ কোষের সর্বত তৈরি করেছিলেন তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাই তো মাথা নেড়ে সায় দেয় দীপঙ্কর আপনি কি তখন কোনো বিশেষ কাজে সেখানে গিয়েছিলেন হ্যাঁ ব্যবসা সংক্রান্ত একটা জরুরি কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন অরেঞ্জ কোয়াশ ছাড়া সর্বতে তিনি অন্য কিছু মিশিয়েছিলেন না অন্য কিছু মেশাতে দেখিনি আমি তবে আমি চলে যাওয়ার পর তিনি কি করেছিলেন আমি জানি না আপনি কতক্ষণ ছিলেন সেখানে সরবত তৈরি করে দাদা ডেকচিটা নিয়ে বৌদির কাছে চলে গেলেন আর আমিও চলে গেলাম সেখান থেকে আচ্ছা কোনো ব্যাপারে শুভঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হয়েছিল ভাগ্যে না আপনার স্ত্রী চারুলতা দেবী নাকি মৃন্ময়ী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলেন ঠিক তার শরবত খাওয়ার পর তখন মৃন্ময়ী দেবী আপনার স্ত্রীকে ওই শরবত সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন বলে শুনেছেন আগে না তার শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে সাধারণ দু একটা কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে একটু থেমে চিন্তা করে অহিন তারপর আবার প্রশ্ন করে আচ্ছা আপনার স্ত্রী চারুলতা দেবী তো নিঃসন্তান অভিমন্যুবাবুকে তো ছেলের মতো ভালোবাসতেন তিনি তাই না অহিনার কোনো প্রশ্ন না করে একে একে সমস্ত ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে এক সময় সে হঠাৎ প্রশ্ন করে দীপঙ্করকে উকিল জীবন কৃষ্ণবাবুর কাছে শুনেছিলাম যে মামলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই ছোট ডেকচি ও সর্বত্রের গ্লাস যা নাকি পুলিশ আদালতে দাখিল করেছিল সেগুলো নাকি আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা নেড়ে আবার সায় দেয় দীপঙ্কর সেগুলো আছে আপনার কাছে হ্যাঁ এই বাড়িতেই রেখে দিয়েছিলাম জিনিসগুলো দীপঙ্কর অহীন ও বরুণকে নিয়ে শুভঙ্করের খাবার ঘরে প্রবেশ করে একটা টেবিলের ওপর কিছু অ্যালুমিনিয়াম ও কাঁসার বাসনপত্র জড়ো করা ছিল দীপঙ্কর তার ভেতর থেকে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট ডেকচি আর একটা কাঁচের গ্লাস তুলে দেয় অহীনের হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিস দুটো ভালো মতো পরীক্ষা করতে থাকে অহীন বহুদিনের অব্যবহারে অ্যালুমিনিয়ামের স্বাভাবিক রং হারিয়ে গেছে ডেকচিটার তবে উপুর করে রাখার জন্য ভেতরের দিকটা তখনও বেশ পরিষ্কার অহীনের ইঙ্গিতে বরুণ জিনিস দুটো হাতে নেয় তারপর তারা বেরিয়ে আসে সেই বাড়ি থেকে দীর্ঘ এগারো বছর পর সামান্য কিছুক্ষণের জন্য সেই বাড়ির অন্ধকার ঘরগুলো বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পেয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে শেষ হল শ্রী নটরাজনের সৃষ্টি গোয়েন্দা অহীন ও বরুণের গল্প এক গ্লাস শরবতের প্রথম পর্ব নমস্কার